A 十攻击机啊，其实不是一架装着机炮的飞机，而是一门插着翅膀的机炮。为什么这么说呢？因为有两个重要的细节，不知道你之前有没有注意到。第一，它那门巨大的三十毫米口径 GAU 八七管加特林机炮呢，其实并没有装在机身的正中央，而是从飞行员视角看起来稍稍偏左。哎，当然我们看起来呢，就是稍稍偏右了啊。这是因为 GAU 八的炮管呢，只会在转到九点钟的位置时才会发射。出于这个原因啊，把它整体往右挪过之后，就能让开火的那根炮管始终位于飞机的垂直中轴线上了。虽然看起来有点别扭，但对射击精度呢却贡献巨大啊！因为 GAU 8在射击时呢，后坐力实在是太大了，即使稍微偏离中心一点点，也会对飞机产生一个偏航的力矩，使射出去的炮弹不再聚集成团，而是散布在一条水平线上，精度大减啊！哎，另外，由于机炮的安装位置呢是在飞机的中心以下，所以开启炮来产生的后坐力也会让机头向下倾斜嘛。哎，又在垂直方向上打出了偏差。为了弥补这一点呢 ，GAU 8其实也不是水平安装的，而是向下倾斜了两度，把低头的趋势呢正好给抵消掉了。再看第二个细节，这张正面照片看起来还有什么奇怪的地方吗？对了，就是前起落架呢也不在飞机的中间，为什么呢？因为要让开那根粗壮的炮管嘛。所以你说它是不是一门插着翅膀的机炮呢？你要跑多快才能追上自己射出去的子弹？哎，这听上去有点像是伪命题啊！因为不管你跑多快，子弹射出去的速度都是在你的速度上又加上了它自己的速度，怎么都比你快，还怎么追？哎，但是等等啊，有没有可能这样？我在射出子弹之后呢，马上就加速跑去追呢？通常情况下，子弹的初速度呢在7 0 0到0 0米每秒之间。我们取个中间值750米，那么它的时速就是 2,700 公里啦。看样子你是怎么加速都追不上了。哎，战斗机或许还可以啊，取决于子弹离开枪口时战斗机的速度。如果它是在一马赫的速度下开枪，呃，不应该是开炮的话，那么就需要至少加速到 3.2 马赫才能追得上。谁可能会办到呢？似乎只有 S R T 黑鸟了。但是完成这个壮举的还就不是它，偏偏是一架最高速度不过 1.1 马赫、服役时间不过才短短几年的战斗机——格鲁曼 F 1 1老虎。而它追上自己的炮弹纯属意外，并且还付出了坠机的代价，因此成为了历史上第一架自己把自己击落的战斗机了。怎么回事呢？今天咱们就来讲讲啊。上世纪五十年代初，格鲁曼的设计师开始着手对其 F 9美洲狮战斗机进行现代化改造，为它带来更低阻力的同时，实现超音速飞行的能力。当这样工作于1953年完成的时候呢，结果却拿出了一架与美洲狮完全不同的飞机。这种新型飞机配备了全跨距前缘缝翼和带有扰流板的后缘径翼，而通常用于横摇控制的副翼则被拿掉了，翼尖也变为可上翻的样式，方便在航母上存放。在1955年4月的首次飞行当中呢，它就以接近一马赫的速度展示了其过人的高速能力，把海军军的当即就下了订单，要求格鲁曼你赶紧给我交货四百架。哎，看起来啊，真是喜欢的不得了啊！然而蜜月期很快就过了，在使用了一段时间之后，老虎的缺陷一个个都暴露了出来。它的发动机不是那么可靠，它的续航里程呢，捉襟见肘。它的耐用程度实在是很弱鸡啊，各方面的性能都完败当时生产的其他战机，比如沃特 F 8十字军。于是到了1959年，在短短的四年之后，生产就被叫停了，只有199架被实际造了出来。而且很快，海军连一架都不留给他们自己的航空母舰了，只在蓝色天使飞行表演队继续使用了几年而已。哎，按理说啊，这种完全没有存在感的飞机，应该很快就被人们忘得一干二净才对嘛。可是它偏不，非要用一场极端的空难把自己挤进超音速战机的名利场，好时不时跟人炫耀。哎，你知道我当时有多快吗？都快到被自己开出的火炮给击落了。是的，就在1956年的9月21日。年轻的美国海军试飞员汤姆·阿特里奇驾驶着一架 F-11 老虎从纽约长岛起飞。他此趟的目的啊，是要在大西洋的上空进行武器测试。当爬升到六千米的高度时，测试开始了。阿特里奇以一马赫的速度，一边向下俯冲，一边从机身两侧共计四门二十毫米的机炮当中射出了第一轮大约七十发的炮弹。仅仅四秒之后呢，它的高度就已经降到了四千米了。接着，他打开了飞机的加力燃烧室，以更大的角度开始了第二轮的俯。从
当到达两千米的高度时，它再次开火，直接就清空了弹带。可片刻之后，它的驾驶舱玻璃被什么东西给打碎了。阿特里奇认为这是一次鸟击，他立即就放下油门，并拿起机头以降低速度，然后转身飞向纽约卡尔福顿附近的格鲁曼空军基地。哎，但在飞回空军基地时呢，阿特里奇注意到刚才击中他的物体还在右侧发动机的进气口留下了一道相当大的伤口，并且很快发动机就真的开始给他带来麻烦了。它最多只能开到 78% 的功率，如果再继续将油门推过这个数字的话，就会导致发动机，按照他的话说啊，像是用真空吸尘器从地毯上吸起石块一样剧烈咆哮。虽然是在继续飞向空军基地，但阿特里奇却在迅速的损失高度啊。最终在距离基地不到 1.6 公里的时候，飞机的发动机熄火了，老虎最终扑上了一片森林，在跌跌撞撞的向前滑行了将近100米后才停了下来。所幸的是，阿特里奇只摔。断了一条腿和三根椎骨，奇迹般的活了下来。哎，这该死的鸟啊！他心中一定会这么骂到的。但事后调查显示，他骂错了，甚至他根本就不该骂嘛。因为导致他坠机的，正是起初从他的炮口当中射出去的那七十发炮弹了。这张图应该能够看得很明白了啊。当炮弹离开飞机时，它们的初速呢虽然是2700公里，但是很快就会在空气阻力的作用下大幅减慢。而与此同时呢，飞机的动力始终都在啊，所以并没有减速。哎，在这个更为极端的例子当中呢，阿特里奇反而还开了加力，以更快的速度向下俯冲。于是无意当中，他从炮弹弹道的下方超过了炮弹。11秒后，当他重新拉起飞机，第一轮被他射出去的70发弹雨正好经过他的头顶，一发。发撞在了他的驾驶舱玻璃上，一发击中了右侧发动机的进气口，再加一发穿透了老虎的鼻锥。哎，你说阿特里奇是什么样的运气才碰上了这样的概率？先是被海军声称只有百万分之一的可能的自己把自己给打了下来，又在坠机撞上地面后，以极低的生还率从驾驶舱里面爬了出来。哎，这两个概率拿出来乘一下，他该不是人类历史上最幸运的人了吧？虽然这个幸运还是从一开始就不要来的好啊。所以这件事情高。告诉我们呢，飞机飞太快的确是容易误伤到自己的。不仅射出去的炮弹可能，就连射出去的导弹也是有可能的、哦。好了，这就是今天的内容。我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。如果在太空中开一枪，会发生什么事呢？这个问题啊，在网上有各种各样的讨论。虽然氛围友好，分析理智，脑洞清奇，但总的说来，还不就是在猜吗？其实啊，这个问题只要去问问苏联人，就能够马上得到标准答案了，因为他们。真的就在太空中开过炮？哎，是的，不是开枪，而是直接就开炮了。一门射速可以达到每分钟两千六百发的二十三毫米口径里克特 R 二三机炮，它被装在伪装成礼炮号空间站的金刚石载人轨道器上，成为唯一一支的人类在太空当中打响的第一炮。所以，为什么苏联人要在自己的空间站上装上一门炮呢？这门炮在开火之后又究竟发生了什么呢？我是百科全书火箭叔，今天呢，咱们就来聊聊这个有趣的故事。时间回到冷战啊，一九六零年代，美国和苏联在让自己的侦察机和轰炸机越飞越高之后呢，明白了一个道理，哎，站得越高呢，不仅看得越远，还能打得。越远，于是，在都有了把人类送上太空的经历之后，就开始思考如何在这儿，哎，在这个更高的地方部署自己的军事力量了。于是，一系列军用载人航天器，比如轨道轰炸机、轨道拦截机之类，都被列入了设计的目标。美国那边诞生了载人轨道实验室 （MOL） 计划，它是一个将空间站和舰队卫星结合在一起的计划，由麦克唐纳飞机公司负责制造的双子星 B 飞船与道格拉斯飞机公司负责制造的实验舱组合而成。计划飞行七次，前两次呢执行的是无人任务，后面五次则为载人任务。虽然计划都一路排到1971年的1月了，但由于 NASA 此时正埋头忙于阿波罗登月，根本就顾不上来。而本该牵起头的国防部呢，对自己又没啥信心，一直就在打酱油的角色里面走不出来。所以很快啊，在象征性的发射了第一次无人任务之后呢 ，MOL 就正式宣布停止了。这段时间从1963年的12月到1969年的6月，其实只持续了短短六年不到。哎，再看苏联那边啊，几乎在同一时间，大名鼎鼎的切洛梅。设计局也宣布要开发一种载人轨道飞行站，作为太空哨兵来监视和寻找地方目标，代号“金刚石计划”。
。它在某些方面呢，跟美国的 M O L 很像，但在另一些方面却先进很多。先说一样的啊，它的基本组成呢，也是一艘可以返回的 V A 飞船和一个在轨舱段 O P S。在被质子火箭发射到轨道上后，宇航员就可以通过飞船尾部的通道爬进轨道舱里面了。他们在这儿将经过三十到六十天的军事观察和照片拍摄，然后就可以再坐着返回舱回到地面上了。以上啊，都跟美国的载人轨道实验室 M O L 思路一致，但是下面就是不一样的地方了。当宇航员最多是三名啊，坐上返回舱离开轨道舱之后呢，轨道舱并不会马上就废弃，因为它的设计寿命长达两年左右，也就是说，它还可以迎接新的一波宇航员呢。而再把新的宇航员送上去的，就是专门为金刚石计划研制的 TKS。货运飞船了。当宇航员在轨道上时，他负责把补给送上去；而当宇航员需要和他一起上去时，他又能跟返回舱对接在一起，连人带货一起飞。最令人意外的是，这个跟他对接在一起的，很有可能就是刚刚那个才从轨道上返回来的返回舱了。是的啊，金刚石计划里面的返回舱呢，就是按照最多可以重复使用十次来设计的。哎，有没有感觉到 SpaceX 的原型呢？啊，当然啊，这样做相当费钱啊。在美国依然拽着 M O L 不放的时候，苏联有理由咬紧了牙也要硬扛下去。但是， 1969年在美国已经取消了 M O L 计划之后呢，苏联人有放下吗？没有，估计他们从来就没有相信过美国吧。但是再这么正大光明的继续下去也不是太好，毕竟我在明处，你在暗处，搞不好就被你给暗算了。于是他就把该计划伪装到了自己的民用“礼炮号”空间站计划当中，继续推进了下去。所以“礼炮二号”“礼炮三号”“礼炮五号”实际上都是用于军事目的的载人轨道飞行站。一二三号了，当然啊，一号没有成功，二号和三号则都成功的各送了三名宇航员上去。至于他们在上面都干了些什么呢，我们就不得而知了。但至少可以非常确定的是，根据后来解密的资料啊，在礼炮三号上面，他们测试了一把在太空中开炮的感觉啊，不对啊，开炮是在三名宇航员坐上返回舱离开之后，由地面人员遥控完成的。比较遗憾，但是可以理解啊。哎，他们为什么要在空间站上装个机炮呢？哎，不是很明显吗？他们一定不相信美国人已经把军事空间站计划给停了呀。如果轨道上有美国人的军事空间站，那他们就有理由相信这个空间站是具有武装的，甚至还有可能会主动来攻击自己的空间站啊。那么装上机炮就可以用来自卫了。虽然感觉很 low， 但毕竟是增加了一道防线嘛。苏联人其实很想让三名宇航员在空间站上面呢自己开火来试一试的，但他们怕呀，怕一开火就回不去了。因为首先有一个问题是啊，装在空间站底部的机炮是完全固定的，想要把它对准一个目标呢，就必须要把整个空间站转到那个方向上才行。这种操作本来就是有风险的。其次，最重要的是，根据牛顿第三定律，炮弹一旦发射出去，就会产生反作用力，它会改变飞船的姿态，让它失去稳定，朝不可预知的方向和角度偏转过去。能不能再成功的调整过来呢？谁也不是百分之百能够确定的。这个风险还是最好不要冒的好啊。于是，在遥控着打完了一梭三十二发炮弹之后呢，据苏联人自己说，是成功的摧毁了一枚报废的卫星靶子的，有效射程达到了三到五公里。哎，至于真的有没有呢？那谁也不知道了啊。那么，在真空中没有阻力，这些没有打中卫星的炮弹最终会跑到哪儿去呢？会一路飞出太阳系吗？当然不会啦，因为礼炮空间站所处的位置是近地轨道，它的运行速度大约在每秒七千八百米。如果只是向着它前进的方向上开一炮，想要让炮弹飞到更高的地球同步轨道上的话，注意啊，连地球的管辖范围都还没有出啊，就需要为炮弹提供大约每秒两千五百米的速度增量才行。但是 R 二三机炮的初速度却只有八百五十米每秒，就这还远远不够呢。在开炮之后呢，炮弹的确会立刻往外移动，但却会在同时将动能转化为势能，朝着更高的轨道飞去。不断减速后，最终从上方落在了空间站的后面。是的啊，你朝前面开炮，但是炮弹却最终落在了自己的后方，非常反直觉啊。同理，如果你对着与空间站相反的方向开炮的话，炮弹则会从空间站的下方超越空间站，跑到它的前面去了。哎，那要是垂直对着头顶上开一炮呢？嗯，它会直接上升到一个更高的椭圆形轨道上去。哎，但不管如何，这些都是近地轨道炮弹，最终都会由于跟稀薄的空气分子摩擦后，减速落回到大气层中烧光光的。那如果把炮弹直接换成导弹，怎么样呢？
，我们差一点就真的看到了。苏联原本计划是在它的第四号载人轨道飞行站上实验空对空，啊，应该说是鬼对鬼导弹的。但是啊，金刚式计划的忠实拥护者、前国防部长呢，却突然在这个时候逝世了。新的部长对这个计划表现出了高度的怀疑，于是直接就掐断了研究资金，从此金刚式计划宣告终结了。不过，即便是这样呢，它也算是人类历史上第一艘宇宙战舰了。虽然跟酷一点也扯不上关系啊。好了，我是火箭叔，关注我，把不一样的科学故事讲给你听。